জাতিসংঘ বলছে আগামী 48 ঘন্টার জন্য নিরাপত্তার স্বার্থে রাতে গাজায় কোনো ত্রাণ সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করবে না সংস্থাটি ত্রাণ সরবরাহকারী সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের কর্মীদের নিহতের ঘটনায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘ সোমবার রাতে খাবার সরবরাহের সময় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলায় এই সংস্থার সাত কর্মী নিহত হন সমুদ্রপথে আসা 100 টন খাবার গাজায় আনলোডের সময় ইসরায়েলি সেনাদের হামলায় মৃত্যু হয় ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের কর্মীদের এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দাতব্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড কিচেন কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে ত্রাণ সরবরাহ করতে আসা কর্মীদের আই ওয়াজ সাপোজ টু বি देयर উইথ উইথ মাই টিম বাট এট দি এন্ড ফর डिफरेंट রিজনস আই ওয়াজ নট এবল টু টু গো ব্যাক अगेन টু গাজা বাট আই আই ফলো ক্লোজলি দ্য অপারেশনস ইন আ ওয়ে দ্য টিম আই নো ওয়াজ কাইন্ড অফ হ্যাপি বিকজ উই ওয়ার টার্মিনেটিং এই ঘটনায় গাজায় কার্যক্রম স্থগিত করেছে আরেক মার্কিন দাতব্য সংস্থা অ্যারেনা এই দুই সংস্থা মিলে সপ্তাহে অন্তত বিশ লাখ প্যাকেট খাবার সরবরাহ করছিল এই ঘটনার জোরালো তদন্তের দাবি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন বলছে মানবাধিকার কর্মী আর সাধারণ মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব ইসরায়েলে নিতে হবে যদিও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ইসরায়েল এই ঘটনায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে সাইপ্রাস থেকে তৈরি হওয়া সমুদ্রপথের করিডোর they said publicly that they intend to conduct this investigation swiftly um we want to see it wrapped up as soon as possible um and see them put in place any measures to prevent this from happening again in the future and that's the, go to the second point that we think we need to see not just they don't have to wait for the outcome of this investigation to do it এদিকে গাজা উপত্যকায় সচল আছে মাত্র দশটি হাসপাতাল তাও এই হাসপাতালগুলো জরুরি ভিত্তিতে রোগীদের সেবা দিতে আংশিকভাবে সচল অথচ গাজায় হাসপাতাল ছিল ছত্রিশটি কোনো রকমের সচল হাসপাতালগুলোকে সহায়তা করে যাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গেল সাত অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি সেনা অভিযানে এখন পর্যন্ত তেত্রিশ হাজার ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আশি হাজার মানুষ গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এদিকে গাজায় ত্রাণ সরবরাহকারী স্বেচ্ছাসেবী নিহতের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ফোনালাপ করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর মধ্যেই গাজার দক্ষিণাঞ্চলে রাফাই ইসরায়েলের রাতভর বোমা হামলায় প্রাণ গেছে আটজনের যুদ্ধের এমন সময় জাতিসংঘ বলছে যুদ্ধক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে ইসরায়েল এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে গাজায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত আউটলেট থেকে তথ্য পেয়ে জাতিসংঘ বলছে এই সিস্টেমকে বলা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার যার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে টার্গেট করবে ইসরায়েলের সেনারা যা যুদ্ধাপরাধের সামিল ঈশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব লিলি হানি ফেসওয়াশ